स्टूडेंट्स आज की ये वीडियो सुपर प्रॉफिट मेथड को लेकर हम प्रिपेयर कर रहे हैं प्रीवियस दो वीडियो में हम लोगों ने गुडविल वेल्यूशन के दो मेथड्स को देखा जिसमें एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड इनके बारे में मैं बता चुका हूं विद क्वेश्चन अपन लोगों ने देखा है आज की वीडियो स्टार्ट करें सुपर प्रॉफिट मैथड को लेकर सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या है सबसे पहले तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि सुपर प्रॉफिट होता क्या है इन दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ सरप्लस प्रॉफिट अर्न बाय ए फर्म इन अ कंपैरिजन टू एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय अदर फर्म अगर कोई कंसर्न सिमिलर आपकी जो कंसर्न्स हैं उनके एवरेज प्रॉफिट से ज्यादा अगर अर्न करती है तो जितना ज्यादा उसने एवरेज प्रॉफिट से अर्न किया है उसे ही सुपर प्रॉफिट बोलते हैं यानी अगर फॉर्म एवरेज प्रॉफिट तक अर्न करती है तो यह माना जाता है कि एक वो नॉर्मल फॉर्म है उसकी कोई गुडविल नहीं है गुडविल मोस्ट प्रोबली तब आपके कौन सा फील की जाती है जब एवरेज प्रॉफिट के से आप ज्यादा अर्न करें टिव ज्यादा प्रॉफिट अर्न करें तो वो सुपर प्रॉफिट कहलाता है इन अ बिजनेस हैज नो एंटिसिपेटेड एक्सेस अर्निंग इट विल बी नो गुडविल जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर उन्होंने एवरेज प्रॉफिट के कंपेरिजन में ज्यादा आपके कौन सा प्रॉफिट अर्न नहीं किया है तो उस कंसर्न की गुडविल को हम निल मानते हैं सच एक्सेस प्रॉफिट आर कॉल्ड सुपर प्रॉफिट एंड द गुडविल इज कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ द सुपर प्रॉफिट तो कहने का मतलब यह हो गया कि इस मेथड में यह माना गया कि ऐसा 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 बिजनेस या ऐसी कंसर्न जो एवरेज प्रॉफिट के कंपेरिजन में ज्यादा प्रॉफिट अर्न करता है तो जितना वो एक्सेस प्रॉफिट अर्न उसने किया है उसे ही हम सुपर प्रॉफिट मानते हैं और ऐसे कंसर्न की ही गुडविल आपकी होती है So, इस मेथड में उसी को बेस माना और सुपर प्रॉफिट मेथड की बेसिस पर हम गुडविल को वैल्यूट करते हैं अब सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए यहां पर आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा नॉर्मल प्रॉफिट ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है हर एक बिजनेस जो कि सिमिलर कैटेगरी का है उसमें एक प्रॉफिट अर्निंग की नॉर्मल रेट होती है कि कपड़े के बिजनेस में थर्टी का प्रॉफिट है तो आपके जूते के बिजनेस में आपके 40 परसेंट का या 15 परसेंट का जैसा भी मार्केट में ट्रेंड हो उसके अकॉर्डिंग एक नॉर्मल ट्रेंड होता है कि हाँ इस बिजनेस में इतना प्रॉफिट तो होता ही होता है सो so, उसको नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं तो क्वेश्चंस के अंदर अपन देखें कि नॉर्मल प्रॉफिट अपन फाइंड आउट करें तो उसका तरीका क्या है कि जो कैपिटल आपने इन्वेस्ट करी है उसमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन के अंदर देगा रेट ऑफ रिटर्न उसकी बेसिस पर हम कैलकुलेट करेंगे फॉर्म का नॉर्मल प्रॉफिट और इस नॉर्मल प्रॉफिट को कंपेयर किया जाएगा कंसर्न की एवरेज प्रॉफिट से तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट के कंपेरिजन में आपने जो प्रॉफिट अर्न किया है उसमें से माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट जो डिफरेंस अमाउंट बचेगा वही सुपर प्रॉफिट कहलाता है और इस सुपर प्रॉफिट की बेसिस पर ही फॉर्म की हम क्या करेंगे गुडविल को कैलकुलेट करेंगे गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर कौन सा परचेज तो कहने का मतलब यह हो गया कि जो बिजनेस ने नॉर्मल प्रॉफिट के कंपेरिजन में जितना ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया है उसे अपन ने सुपर प्रॉफिट माना और उसी की बेसिस पर अपन क्या कैलकुलेट करेंगे फॉर्म की गुडविल को कैलकुलेट करेंगे इसके कुछ क्वेश्चन मैंने प्रिपेयर करें पर उन क्वेश्चंस को पहले अपन करें उसके पहले एक दो चीज में और डिटेलिंग से समझाना चाहूंगा इसमें एक वर्ड आया है कैपिटल इन्वेस्टेड क्या मतलब है इस कैपिटल इन्वेस्टेड का इसकी दो अप्रोचेज हैं मैंने दोनों यहां पर मेंशन करी है इसकी फर्स्ट अप्रोच है लाइब्रिटी अप्रोच यानी आपको कौन सा इसके लाइब्रिटी अप्रोच में यह कहा जाता है कि कैपिटल इन्वेस्टेड का मतलब क्या है जो ऑनर कैपिटल है ऑनर की वर्थ है जो इक्विटी है उसको अपन कौन सा आपके कैपिटल एम्प्लॉय जिसको बोलते हैं वही आपके कौन सा कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहलाती है लाइब्रिटी अप्रोच के अकॉर्डिंग शेयर कैपिटल और रिजर्वेंस सरप्लस को अगर ऐड कर दें तो ये आपकी क्या कहलाता है कैपिटल एम्प्लॉय या कैपिटल इन्वेस्टेड 
एसिड्स अप्रोच का मतलब ये इनडायरेक्ट फॉर्म में अगर इसको निकालने के लिए दे क्वेश्चंस में फॉर्म की टोटल एसिड्स दे दी जो आपके कंसर्न की टोटल एसिड्स दे दी और आपके टोटल डेप्थ यानी एक्सटर्नल लाइबिलिटी दे दी तो अपन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे टोटल एसिड्स माइनस टोटल डेप्थ यानी एक्सटर्नल लाइबिलिटी अब ये एक्सटर्नल लाइबिलिटी क्या होती है लॉन्ग टर्म डेप्थ प्लस करंट लाइबिलिटी को जोड़ दें तो ये टोटल डेप्थ कहलाता है अगर एसिड्स में से टोटल डेप्थ को माइनस कर देंगे तो उस केस में आपको क्या फाइंड आउट जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड तो क्वेश्चन में किस प्रकार की सिचुएशंस दी है वो मैंने दोनों ही यहां पर मेंशन कर दिए अगर सीधा सीधा लिख दिया कैपिटल इन्वेस्टमेंट इतना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है अगर आपको शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस दे दिए तो हम उसको काइंड आपके एड कर देंगे वही कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा अगर आपने इनडायरेक्ट अप्रोच दिए यानी एसिड्स की अप्रोच दिए तो उस केस में आपको क्वेश्चन में टोटल एसिड्स देगा आपको करंट लाइबिलिटी या लॉन्ग टर्म डेप्स देगा यानी एक्सटर्नल लाइबिलिटी देगा तो हम क्या करेंगे टोटल एसेट्स में से एक्सटर्नल लाइबिलिटी माइनस कर कर क्या फाइंड आउट कर लेंगे शेयर होल्डर फंड यानी आपके कैपिटल एम्प्लॉयड यानी आपके कौन सा इक्विटी इसको कैलकुलेट कर लेंगे यही कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहलाएगा इसके ऊपर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से क्या फाइंड आउट करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तब आपको ये चीज काम में आएगी यही चीज आपको एक और चीज मैंने यहां पर मेंशन दी है शॉर्टकट फॉर्मूला लिखे हैं शॉर्टकट फॉर्मूला आप लोगों को याद करना है और जब आपके कौन सा रिवर्स क्वेश्चन आएंगे आपके यानी क्वेश्चंस को रिवर्स फॉर्म में पूछा जाएगा तब ये शॉर्टकट फॉर्मूला से हम ये सब कैलकुलेट करेंगे जैसे एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है सुपर प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट को अगर प्लस कर दें तो क्या आता है एवरेज प्रॉफिट अगर नॉर्मल प्रॉफिट आपको फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस सुपर प्रॉफिट तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा और यदि आपको इन्वेस्टेड कैपिटल निकालनी है क्या निकालना है इन्वेस्टेड कैपिटल तो उसका एक तरीका यह है कि आप नॉर्मल प्रॉफिट में रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करके इंटू कर दें सो तो उससे क्या आ जाएगा इन्वेस्टेड कैपिटल ये शॉर्टकट फॉर्मूले हैं आगे मैंने आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर मैंशन किया है उसकी बेसिस पर देखेंगे तो स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन और समझते हैं किस प्रकार से हम सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करेंगे क्वेश्चन नंबर टेन दे रखा है अ फॉर्म अन प्रॉफिट ऑफ एटी थाउजेंड वन लैख वन ट्वेंटी वन एटी ड्यूरिंग द आपके इयर्स टू थाउजेंड इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फोर इयर्स के आपके प्रॉफिट्स मेंशन हैं द फॉर्म हैड आपके कैपिटल इन्वेस्टमेंट फाइव लैख रुपीज अ फेयर रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट इज फिफ्टीन पर एन यानी फिफ्टीन से इस पर नॉर्मली क्या होता है आपके कौन सा प्रॉफिट अर्न होता है नॉर्मल प्रॉफिट की रेट दे रखी है कैलकुलेट गुडविल ऑफ दी आपके फॉर्म बेस्ड ऑन थ्री ईयर परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ द लास्ट फोर ईयर लास्ट फोर ईयर का सुपर प्रॉफिट निकालना है और उसकी बेसिस पर थ्री ईयर परचेज करके फॉर्म की गुडविल को कैलकुलेट करना है सबसे पहले क्या कैलकुलेट करें सबसे पहले अपन एवरेज प्रॉफिट निकालें एवरेज प्रॉफिट का सिंपल फॉर्मूला लगा दें टोटल ऑफ आपके प्रीवियस ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अपॉन आपके नंबर ऑफ ईयर तो प्रीवियस ईयर का टोटल जो आ रहा है वो आ रहा है फोर लैख एटी थाउजेंड फोर से डिवाइड कर दिया तो वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड का क्या आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन रेट ऑफ रिटर्न आपका रेट ऑफ रिटर्न कितना है फिफ्टीन यानी इन्वेस्टेड कैपिटल का फिफ्टीन नॉर्मल प्रॉफिट है तो इन्वेस्टेड कैपिटल कितनी गिमन है 5 लाख दे रखी है आपको जिसका 15 परसेंट कैलकुलेट करेंगे अपन कितना 75,000 ये नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट फॉर्म के एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर दें नॉर्मल प्रॉफिट 45,000 रुपीस का तो ये क्या कहलाएगा सुपर प्रॉफिट और इसकी बेसिस पर गुडविल कैलकुलेट करनी है क्वेश्चन में मैंशन कर रखा है थ्री ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट तो सुपर प्रॉफिट 45,000 इनटू कर दें थ्री से तो फॉर्म की गुडविल कितनी आ जाएगी वन लैख थर्टी फाइव थाउजेंड रुपीज की फॉर्म की गुडविल आ जाएगी तो जब भी आपको कौन सा गुडविल कैलकुलेट करने के लिए कहेगा तो प्रॉपर इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस में मेंशन करना है फॉर्मूले वगैरह लिखना है ताकि स्टेप मार्किंग कहीं पर भी गलती होती है तो स्टेप मार्किंग की बेसिस पर आपको कुछ मार्क्स इसमें मिल जाए एक क्वेश्चन और देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व द कैपिटल ऑफ दी फॉर्म ऑफ अंजू एन आपके बिन्नू इज आपके टेन लाख रुपीज एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज फिफ्टीन परसेंट 
annual salary of the partner is 60,000 each. The profit for the आपके last three years 280, 380 and 420. Goodwill of the firm is to be valued on the basis of the two year purchase of the last three year average super profit. Calculate goodwill of the firm. तो देखो पिछले तीन साल का आपका एवरेज प्रॉफिट से अपन को फाइंड आउट करना है सुपर प्रॉफिट उसको टू ईयर से परचेज करके गुडविल निकालनी क्वेश्चंस में प्रीवियस थ्री ईयर के प्रॉफिट दिए तीनों को जोड़ लिया तीन से डिवाइड कर दिया एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया थ्री सिक्सटी ये तो नॉर्मल बात है अब बात कर रहे हैं कि इसके अंदर एक चीज पॉइंट इसने एक्स्ट्रा दिया है कि पार्टनर्स की सैलरी दे दी क्वेश्चन के अंदर रेवेन्यू नेचर का एक एक्सपेंडिचर दे दिया कि हर एक पार्टनर्स को 60,000 की सैलरी देनी है तो यहां पार्टनर्स कितने हैं दो यानी रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर्स कितना हुआ वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड का तो आपको एवरेज प्रॉफिट में से इस रेवेन्यू नेचर के प्रॉफिट को भी माइनस करना है वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड तब जाके नेट एवरेज प्रॉफिट आपको मिलेगा तो थ्री में से माइनस कर दिया मैंने पार्टनर्स की सैलरी सिक्सटी इंटू यानी वन तो रिमेनिंग जो बैलेंस आया टू लैख फोर्टी थाउजेंड का ये फॉर्म का नेट एवरेज प्रॉफिट है अब यहां एक पॉइंट याद रख लो कि ये सैलरी दी है ना इसलिए अपन ने नेट एवरेज प्रॉफिट निकाला अगर यहां सैलरी गिवन नहीं होती तो हम एवरेज प्रॉफिट से ही सुपर प्रॉफिट निकालते जो फॉर्मूला अप्लाई अपन करते हैं अब बात करें अपन नॉर्मल प्रॉफिट की इन्वेस्टेड कैपिटल कितनी देर की है टेन लैख उसका फिफ्टीन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है आपके कौन सा प्रॉफिट का तो इसका मतलब डेढ़ लाख रुपए का नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा सुपर प्रॉफिट निकाल लें नेट एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट यानी 240 फोर्टी माइनस वन तो 90,000 का सुपर प्रॉफिट आ जाएगा इसको टू ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 लाख एटी क्या आ जाएगी फॉर्म की गुडविल आ जाएगी तो इस प्रकार से सुपर प्रॉफिट मेथड को अपन अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन में इस प्रकार से कौन सा आपको प्रेजेंटेशन देनी है क्वेश्चन में कुछ हो सकता है कि आपको कभी कभी ये रिवर्स ऑर्डर में भी क्वेश्चन दे दे यानी क्वेश्चन में गुडविल दे दे पर आपसे कहे कि एवरेज प्रॉफिट बताओ नॉर्मल प्रॉफिट बताओ इन्वेस्टेड कैपिटल बताओ तो ऐसा रिवर्स क्वेश्चन भी आपको क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है तो मैं उसका एक एग्जांपल आपको यहां पर लिया है क्वेश्चन नंबर 15 इसको बहुत ध्यान से देखें बहुत जरूरी है आपके लिए फर्स्ट अप्रैल टू अ फॉर्म हैड एसेट्स वन लैख रुपीज एक्सक्लूडिंग स्टॉक ट्वेंटी यानी फॉर्म की आपको कौन सा एसेट्स अप्रोच के बारे में आज मैंने बताया था अभी आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट एसेट्स अप्रोच से कैलकुलेट करना पड़ेगा फॉर्म की एसेट्स दिए वन लैख जिसमें स्टॉक इंक्लूड नहीं है एक्सक्लूडिंग है इंक्लूड नहीं है ट्वेंटी थाउजेंड का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शो अ बैलेंस ऑफ सिक्सटी थाउजेंड द करंट लाइबिलिटी दे रखी है टेन थाउजेंड एंड द बैलेंस आपके कंस्टिट्यूट द रिजर्व तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको इसके अंदर कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना है तो किस प्रकार से करें तो ये मैं आपको नीचे बता रहा हूं इसको देखें जरा आगे एक बार पढ़ लें क्वेश्चन इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है एट परसेंट गुडविल ऑफ दी फॉर्म वैल्यू रेट सिक्सटी थाउजेंड एट फोर ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट द एवरेज प्रॉफिट ऑफ दी फॉर्म क्वेश्चन के अंदर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एट की दी है फॉर आपके क्वेश्चन में गुडविल का अमाउंट दे दिया सिक्सटी और यह गुडविल कैसे कैलकुलेट करिए आपने फोर ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट यानी सुपर प्रॉफिट का फोर टाइम आपने मल्टीप्लाई करके क्या निकाला है फॉर्म की गुडविल निकाला है आपको क्वेश्चन में कहा है कि एवरेज प्रॉफिट बताओ तो हमको क्या है रिवर्स ऑर्डर में चलना पड़ेगा गुडविल का अपन ने फॉर्मूला क्या लगाते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड के केस में फॉर्मूला है गुडविल आपके कौन सा इजिकल टू सुपर प्रॉफिट इन टू नंबर ऑफ आपके ईयर परचेज इसमें क्या आपको गिवन है हमको गुडविल का अमाउंट गिवन है सिक्सटी और नंबर ऑफ ईयर की वन कितना फोर सुपर प्रॉफिट को अपन को एज्यूम करना है कैलकुलेट करना है तो इसको एक्स मान लेंगे और फॉर्मूला वापस से मैंने इसको रीसेट कर दिया फॉर्मूला क्या बन जाएगा सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू गुडविल अपॉन नंबर ऑफ ईयर तो अपन इसके अकॉर्डिंग कौन सा सुपर प्रॉफिट निकालेंगे सिक्सटी को फोर से मल्टीप्लाई करा तो अपन के सॉरी डिवाइड किया फोर से तो कितना आ जाएगा फिफ्टीन सुपर प्रॉफिट आ जाएगा अभी सुपर प्रॉफिट निकल जाने के बाद हमको यहां पर सबसे पहले तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना है एसेट्स अप्रोच को लेना है एसेट्स अप्रोच कितनी कि पहले तो निकालो टोटल एसेट्स टोटल एसेट्स कैसे निकलेगी 
एसिड्स प्लस स्टॉक टोटल एसिड्स प्लस स्टॉक ये ले लेंगे माइनस कर दें करंट लाइबिलिटी आउटसाइड लाइबिलिटी को माइनस कर दें तो जो बैलेंस बचेगा वो कंसर्न का कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा और वो कितना आ रहा है वन लाख टेन थाउजेंड इसके ऊपर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एट परसेंट से पन्ने नॉर्मल प्रॉफिट निकाला है एट थाउजेंड एट हंड्रेड अब बात आ रही है कि सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था सुपर प्रॉफिट इज इकल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट पर क्वेश्चन में हमको सुपर प्रॉफिट तो पता है और नॉर्मल प्रॉफिट भी पता है क्या फाइंड आउट करना है एवरेज प्रॉफिट तो इस फॉर्मूले को वापस से आपने कौन सा री एडजस्ट किया है मैंने यानी आपको एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है तो सुपर प्रॉफिट इस तरफ चल जाएगा तो फॉर्मूला क्या बन गया एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट इससे डायरेक्ट क्या निकल जाएगा एवरेज प्रॉफिट यानी सुपर प्रॉफिट में क्या माइनस कर देंगे अपन के सॉरी सुपर प्रॉफिट में क्या प्लस कर देंगे अपन एट तो क्या फाइंड आउट हो जाएगा ट्वेंटी का हमको क्या पता पड़ जाएगा एवरेज प्रॉफिट पता पड़ जाएगा तो कहने का मतलब यह हो गया कि अगर आपके क्वेश्चंस के अंदर रिवर्स आपके क्वेश्चन करने के लिए कहे यानी गुडविल मेंशन कर दे और आपको कहे कि भाई एवरेज प्रॉफिट निकालो नॉर्मल प्रॉफिट निकालो या कुछ और कैलकुलेट करवा सकता है तो आपको ये फॉर्मूले ट्विस्ट करना आना चाहिए इसलिए फिर ये मैंने क्वेश्चन आप लोगों को यहां पर कैलकुलेट करके बताया और ये शॉर्टकट जो फॉर्मूले मैंने पहले लिखाए थे वो यहां पर अप्लाई हो रहे हैं उसको भी फिर इस प्रकार से मैंने एप्लीकेशन करके आपको दिखाया तो इस प्रकार से कैलकुलेट करना पड़ेगा अपन को कौन सा सुपर प्रॉफिट मेथड से फॉर्म की गुडविल या गुडविल से सुपर प्रॉफिट मेथड तो इस प्रकार से अपन ने आज ये क्वेश्चन देखे हैं अब इसी में जो आपके नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं वो उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर कैपिटलाइजेशन ऑफ आपके सुपर प्रॉफिट मेथड या एवरेज प्रॉफिट मेथड यानी यू कह दें कि कैपिटलाइज मेथड जो है गुडविल को कैलकुलेट करने का उसको लेकर मैंने वीडियो प्रिपेयर करी है तो उसको भी देखें ताकि गुडविल वैल्यूशंस के सारे मेथड्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे थैंक यू